是我，我是杜贤英，林大哥，我是不会让你有事的这怎么样了？我好多了。林一呢？林一怎么样了？林一，林一他没来得及上船。什么？我要去找他。云大哥，你的伤还没有好呢。我把你扶上船之后，那个船缆不知道怎么就断了，我也不会武功，也帮不上什么忙。林一，都是我的错。这怎么能怪你呢？是我不好，是我害了林一。你手怎么了？看一下，这是被什么虫子咬的？你那刀伤有毒，你都已经昏迷好几天了。我以前听说过这个以毒攻毒的法子。你用自己的血引毒虫？我只是想让你醒过来。如果你不醒的话，我该怎么办？大哥，你这几天感觉怎么样？已经好的差不多了。谢谢你这几天的照顾。你先自己待在这儿，我……你要去哪儿？火要见人，死要见尸。我不能让莲依死的不明不白。你怎么那么傻呢？别人的命是命，你的命就不是命了吗？莲依不是别人，她陪着我出生入死，连身的疤也是为了救我而留下的。那我呢？你若真想去，我便陪你一起去。你不是和林一情同兄妹吗？那她自然也是我的姐妹。我可不敢有你这样的姐妹。林一，林一，大哥，你还活着？我是活着，可是有些人，巴不得我死。大哥，你干什么？云大哥，你放开我，大哥，你放开他！大哥，你被他骗了，当日就是他斩断船缆，非要置我于死地
。云大哥，不是这样的，你要相信我，相信你，相信你这个男人奸细吗？他若是奸细，早就趁我重伤时除掉我了。我知道你是怪我没能救你，这的确也是我的错。林影，仙姨她是我夫妻之力，你不能怪她。她是我夫妻之力，那我就让你看看。功夫到底有多好，大哥，你不相信我？你一定是误会仙姨了。大哥，云大哥，你要是真怀疑我，那你就杀了我。云大哥重伤未愈，经不起这么折腾。仙姨，他对我有救命之恩，你不能杀他。害得你们兄妹俩失和。莲姨她脾气火爆，你多给她一些时日，她一定能理解你的真心。啊，我先帮你把手包扎起来吧。莲姨素来正直，绝不会无缘无故的冤枉人。